mi gente, bienvenido a The Rockstar Show. Mi próximo invitado es uno de los artistas más grandes de la música pop, urbano, lo que tú quieras decir, porque lo que sea él lo canta, mi gente. Reciban con un fuerte aplauso a Luis Fonsi. Gracias. Una leyenda. Porque yo, yo he sentado leyenda en ese mueble, pero tú sí que eres una leyenda de verdad, hermano. Yo, yo, Gracias, yo te estoy escuchando ya más de 20 años. Tú me acabas de aclarar que son 22 años que, 22 ya que llevas de carrera. Gracias el, a Dios. El primer álbum tuyo salió fue en el 98. ¿eh? 98. 98. Un, tema, un disco que se llama Comenzaré, que se lanzó nada más en Puerto Rico y, y un poquito en los Estados Unidos. Era como, yo digo que la disquera dijo, vamos a ver qué pasa. Vamos a lanzar a este muchacho a ver qué, qué pasa. Y gracias a Dios, pues, después de ese disco, ya el próximo disco fue un lanzamiento internacional. Y, pero chévere, brother, han sido 22 años hermosos. He aprendido mucho. Créeme Hemos evolucionado que... mucho y, y aquí estamos todavía. Te han mirado mucho durante todos esos años de carrera y puedo, prácticamente puedo decir mucho de ti porque sé mucho de ti y he Gracias, seguido padre. mucho tus pasos. Igualmente, Pero sí hay cosas que, por ejemplo, en, el show, en, en este show, The, The Rockstar Show, eh, prácticamente son, son cosas que pues, yo trato de preguntar las, mis dudas okay. como, como artista. Y como, como colega siempre quiero saber qué piensa otro colega de, de este mundo en que yeah. vivimos y de esta carrera musical. Eh, tú, tú, tú empezaste, tú vivías en los Estados Unidos o tú, empe o, o tú naciste en Puerto Rico o naciste en los Estados Unidos. Yo nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico. A los 11 años, mi papá, a mi papá le dieron una oportunidad de trabajo en Orlando. Entonces me fui con, obviamente con mi familia, mis hermanos y nos mudamos a Orlando, cosa de que yo sufrí muchísimo porque yo amo a Puerto Rico, ahí estaba mi, mi gente, los primos, la escuela, el coro, eh, así que esos años donde cuando yo me mudé a Orlando, yo me la pasé mal, olvídate, yo me puse rebelde, después como que le fui agarrando el piso y, y chévere, me fui a estudiar a, a Tallahassee, al norte de la Florida, música, y cuando dije voy a hacer mi primer disco, vuelvo y me mudo a Puerto Rico, y ahí empiezo a trabajar el disco, viví como dos años más en Puerto Rico, hasta que ya la cosa empezó a agarrar velocidad y me vine para acá, para Miami. Yo me acuerdo como si fuera yeah. hoy de ese video y yo dije, es increíble porque esta, este video, o sea, yo que no conocía tanto, yo conocía de la música, pero no sabía lo que era eh, un presupuesto yeah. caro para un video, pero yo, yo decía, este video se ve que es low budget, sí. pero este tipo se ve que tiene magia. <risa> sí, o sea, gracias. que es, se nota que ese video no va a importar un carajo. <risa> Yeah. Porque yeah. lo que la magia que tiene este tipo, y efectivamente fue así, incluso si no me equivoco, el segundo video ya había un poquito más de un presupuesto. Más. Ya, ahí, ya ahí nos fuimos a película, ¿me entiendes? Ya ahí dijimos, wow, una cámara de película, ¿me entiendes? Porque yo, yo, lo que pensé fue, yo lo que pensé fue que <risa> la canción no fue bien, la gente le está gustando, y, tú, y yo dije, a lo mejor Fonsi perdió y dijo, mira, yo quiero más presupuesto, papi, porque o de pronto la, 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 o, 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 o la misma disquera se dio cuenta y dijo, hay que meterle al pana porque, porque sí. está agarrando. Yo digo que, que, obviamente, después de ese disco, en el segundo disco ya, ya es el disco que, que te lleva al mundo. O sea, sí. pues, te lleva al mundo. Te lleva para España, te lleva para todo Centroamérica, América del Sur, sí. eh, los Estados Unidos, que, que está la canción de Imagíname sin ti. Así es. El segundo disco, yo dije, espérate, yo ahora quiero escribir, o sea, yo soy compositor también, yo quiero ahora elegir quién va a producir el disco. Yo, mi sueño era trabajar en ese momento con Rudy Pérez, que le hacía los, mis discos favoritos de Luis Miguel, de Cristian, de, de gente bien... O sea, tenía un sonido bien chévere. Y yo llamé a Rudy Pérez, mira, brother, Luis Fonsi, tengo... Ah, dale, vamos a trabajar. Y ahí hicimos el disco, ahí canté con Cristina Aguilera, hicimos cosas bien chéveres, eso fue en el año 2000. Eh, y ya ese disco nació Imagíname Sin Ti, que fue como la primera canción que logré, para empezar fue pri mi primer número uno en Billboard, que eso fue un gran logro, y además que fue la canción que, que me llevó para México, para Chile, para Argentina, para España, que para nosotros los boricuas, ¿me entiendes? Llegar a España es como que, uff, cruzar Esa... ese charco es un gran no, logro. No, Europa. Este, ah. Entonces, pues es un disco muy especial. Esa, esa, esa canción de Imagíname Sin Ti fue la canción que tú dijiste... Ok, yo creo, que, yo creo que Fonsi va para arriba, va para largo. Sí, fue, fue una canción que marca un antes y un después. Yo digo que hay, han habido como dos o tres canciones en, en mi carrera que marca un momento que uno dice, wow. Este, y la primera fue, fue Imagíname. De verdad que es impresionante. Yo, yo digo que, 
yo digo que son muy pocas las personas que se pueden sentar ahí en, en ese mueble y decir que tienen el éxito que, que tú has tenido y con la humildad que tú lo mantienes, porque papi, hablar contigo es como hablar con un hermano, con un primo. Amén. Eh, a, ti no te, a ti ni te gusta que te den eh, esos méritos. La sí. verdad, se siente, yo siento que tú te pones hasta incómodo. Sí. No, tú siempre has sido una persona tímida desde chamaquito. Sí, yo soy tranquilo, ¿me entiendes? Yo tengo mi lado divertido y, y, y me gusta la fiesta y qué sé yo, pero como que para, para eso soy bien tranquilo, yo no me lo creo, yo soy... La música siempre fue parte de mi vida, ¿me entiendes? Entonces yo desde niño estaba con una guitarra en la mano y... Pero y, nunca tuviste una época donde, donde dijiste, fui un poquito... Estaba enchuletado en ese tiempo, en verdad estaba, estaba... En ese tiempo yo estaba como que... Como, porque todos tenemos un tiempo en la sí. vida donde... No, yo creo que... Sí, tienes toda la razón. Yo creo que... Quizás al, al comienzo, o sea, yo nunca me lo creí y yo nunca he sido una persona que, que ando por ahí. Como no, y por que eso la gente te quiere, famoso. porque eso no es tu personalidad. Pero aquí entre nos, y, y aquí entre nos, obviamente, yo, cuando yo empiezo, cuando me empiezan a conocer en la calle, ¿me entiendes? Especialmente cuando me regreso a Puerto Rico y tengo a Perdóname sonando, a un tema que se llama Si tú quisieras, que fue después de Perdóname. Me Empezamos con, Imagina, con Imagíname sin ti, empiezo a hacer los, los, los... Bueno, el choliseo no existía, pero los coliseos ahí, y de repente uno sale después del show y baja ahí a... a ¿Cómo se llamaba? La discoteca de Puerto Rico. A, bueno, ahora se llama Brava, en aquel entonces no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, Brava. Y te ponían en el VIP, ¿me entiendes? Yo decía, uy, espérate, la gente está ahí esperando para tomarse fotos, la mucha soltero pues claro que me, me viví la película. No, full, normal, normal. Con mucho respeto, sin nunca pasarme la raya, pero, no, pero aquí entre nosotros yo me gocé esa película porque era o sea, yo era un chamaquito que estaba en Orlando, que de repente llego a mi isla y gracias al trabajo y todo, al esfuerzo, me empiezan a reconocer. ¡Buah, sabroso! Yo me lo gocé. Ahora no, ahora soy un viejo y ya uno, uno, uno ya se acostumbra a, 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 a lo bueno y lo malo de ser reconocido, pero yo me lo gozo, la verdad es que es una bendición de Dios. Yo, yo, yo escuché por ahí... Algo de que tú tenías, tú hiciste o, o trabajaste algo eh, para, para Disney Ajá. o con la gente de, 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 de Britney Spears y esa sí. gente. Sí, ¿es, ¿Es cierto? O, o, tra sí. ¿Trataste de trabajar o, fui, o trabajaste? O... Bueno, hay un, a ver, hay un rumor. ¿De que estuviste con Britney Spears? <risa> Eso lo hablamos después de cámara. Okay. Este, no, no. Ay, yo sí trabajé con ella en el sentido de que yo hice una gira, yo le abrí los conciertos. ¿Cómo a trabajaste Britney? con ella? Bueno, escúchame. <risa> le, le fui, va, vamos a usar español correcto, fui el telonero de sus conciertos, porque decir abril eh, eh, es como raro, este, fui el, el telonero de sus conciertos en una gira que ella hizo eh, acá en los Estados Unidos, que fue un... Fue una cosa grande porque al final él es un, un, un mundo completamente gringo, ¿me entiendan? Y cuando ella vio ese borico ahí, en efecto, ella, ella, no pues, sintió, ella, no sintió el, 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 ella no sintió el pavo, el del body, este, ella el fumado y así calado. Papi, yo llegaba limpiecito al, al venue todos los días, <risa> afeitadito. No, chévere, no, no, no. fuimos muy amigos, hicimos como, como 20 shows juntos. Me gocé un poco lo que era hacer una gira americana. ¿Me entiendes? Tour bus todos los días, dormirle la guagua, levantarse, hacer otro show en Oklahoma, dormir, ir para Kentucky. ¿Me entiendes? Era su público, no era o el O sea mío. que ya tú estabas ya tú estaba cogiendo un taste de lo que era ser un pop star. De lo sí. que de era, de era, bueno, en ese tiempo Britney era... Sí, ella estaba... Eso fue el momento de la culebra. I'm a slave for you. Ella estaba en su ya, pick. Atreviste, pero y estaba, estaba hecho, chévere. Pero la viviste ahí. Como, ella estaba como bien, esa ella parte, buena que, gente mira. en ese momento. Este... <ríe> Pero, pero, ojo, así, así mismo te digo que fue un reto, bro, porque la gente no me iba a ver a mí. Ahora tú y yo vamos a un concierto y nos, y van, nos a van a ver a nosotros. Nos van a ver. Uno dice cualquier cosa y te aplauden. No, y treparse a la tarima allí, antes de esa gente. Brother, tú sabes lo que es llegar allí, cantar cuatro canciones. Me ponían a cantar en el stage al frente con cuatro focos, porque no prendían el stage completo. Cuatro focos, el PA bajito porque cuando entra ella es que le meten... ¿eh? Entonces, en la y yo tenía, full. brother, que la gente entrando, comprando popcorn, buscando su asiento, y yo ahí, <risa> bailando full out. Y, y ya tú sabes cómo es, pero chévere, porque eso es escuela. Al final del día es una escuela. O sea, fue tu escuela. Sí, señor. Te pregunto, porque le, le pregunto siempre a, todo, a todos los que se sientan ahí, de, eh, háblame de tu casa, háblame de, de, de tu papá, háblame de, de tu mamá, háblame de... de, de de, de, ¿De qué viniste? O sea, eh, clase media, 
Pues yo sé que eso no tiene ningún tipo de importancia, pero me sí. gusta que la gente vea de dónde vino Fonsi, de cómo se crió, eh, cuál es tu historia en esa área. Mira, yo vengo de una familia trabajadora, clase media, mi papá siempre fue un... y lo sigue siendo, un tipo este, bien, bien correcto, bien trabajador, bien... es un desorden, no, la palabra no es desorden, es un party, mi papá es un tipo bien amigable, eh, bien chistoso, se para aquí, te hace 40 chistes y te mueres de la risa, pero a la hora de, 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 de trabajo y de valores eh, es bien recto, ¿me entiendes? Eh, mi mamá viene de, de una familia súper humilde, nos criamos en Bayamón, mi mamá todavía está el sol de hoy, trabaja con mi papá, son gente que, que, que son bien luchadores y echaron para adelante y lo dejaron todo, lo, lo poquito que teníamos en Puerto Rico, lo, lo dejaron atrás y dijeron, vamos a empezar de cero en Orlando para, para que no desde el punto de vista de ellos, ¿no? para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. ¿En algún momento de tu carrera tú sientes que, 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 tú no, que, que tú no estabas contento contigo mismo, estabas contento con la música? Y no estoy hablando en cuanto a eh, lo personal, eh, tus problemas personales, me refiero en cuanto a, de pronto el, el éxito te, 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 te hizo sentir solo en algún momento. Eh, ¿Pasó esto en algún momento de tu carrera? Te lo digo porque a mí me ha pasado, si sí. ¿sí me entiendes, y me gusta a veces saber lo, los artistas si sienten lo mismo que yo, si han pasado lo mismo que yo. Sí, totalmente, brother. Yo, yo creo que lo que tú dices es muy, es muy real. Este, estar expuesto en todo momento eh, que la gente pueda eh, juzgarte. Y, y hoy día la gente piensa que sabe más que uno mismo. ¿Me claro. entiendes? Bien difícil para, para un artista... Sí. Bien difícil ese momento para un artista porque hasta nosotros muchas veces no podemos ni tomar decisiones normales en la vida porque tenemos que tener cuidado con lo que dice la gente. Y se mezcla el dolor, el dolor personal, ¿no? El dolor que uno siente, que sentimos todos cuando se acaba una relación, cuando se fallece alguien, lo que sea. Se mezcla ese dolor con el dolor del público, de, de, todo lo que, de toda la información que te llega, de toda, de toda esta confusión. Fonsi, te hago una pregunta. Dímelo. Eh, Has trabajado con, con muchos cantantes, con muchísimo talento, has hecho colaboraciones. Yo te conozco a ti como uno de los canta de, la, de las mejores voces latinas y Gracias, mi, mi respeto, de verdad que tiene, tiene trepas esa, esa voz. La, pero nunca, nunca te has puesto nervioso tener que cantar al frente de alguien que tú dices, ya, este tipo, yo sé que tiene la voz y, yo, y me va a tocar cantar al frente de este tipo. ¿Nunca te ha pasado? Sí. Uf, muchas veces, brother. Este, mira, cada vez que canto con, con, con Laura Pausini, cada vez que canto con Laura, me, o sea, tengo, que, tengo que calentar, tengo que hacer jumping jacks, porque Laura... Mira, la, no, yo sé que Laura <risa> le mete, pero, no, pero, 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 pero como, sí. sé, como sé de todos los artistas con quien has cantado que tienen ese bozarrón allá arriba, no me esperé Laura Pausini, que, que sí. sé que Laura Pausini tiene una voz increíble y que Dios la bendiga. O sea, vos, lo que pasa es que... Todo el mundo con quien yo he trabajado y he tenido mucha suerte de trabajar con, con voces de diferentes géneros, de, de diferentes generaciones, ¿me entiendes? Desde Armando Manzanero, José José, Juan Gabriel, que en paz descanse, José José también, que en paz descanse, Juan Luis Guerra, que, que nosotros hemos hablado Uf, mucho de Juan Luis, que no, Juan Luis ídolo. es mi artista favorito, lo digo en todas las entrevistas. Grabar con él fue una de las cosas más emocionantes que yo sentí en mi vida que, que, que tuve que tragar fuerte para que no se me saliera la lagrimita porque además que para colmo está grabando en una canción que yo le escribí a mi hija imagínate eso una canción que yo le escribo a mi hija cantada por este personaje que es mi artista favorito mira se me paran los pelos ahora mismo diciéndolo esos son momentos que me han que me han emocionado mucho a la misma vez grabar con gente que yo admiro del género urbano contigo con, con D.Y con Osu, o sea, gente que, que, que para mí representan un, un movimiento gigantesco para la música latina. O sea, la, la, la música, gracias a la música urbana, el pop está donde está hoy día. Amén. Gra y lo digo también en todas las entrevistas. Gracias a la música urbana yo he logrado mantener un espacio en el género pop que yo creo que nunca se va a ir, pero, pero has, ha podido evolucionar a lo que es ahora el pop, porque el pop tú le quitas es una ese mezcla, sonido sí. y, no, y, y ya deja de sonar, ¿me entiendes? Sí, sí, claro, claro, Entonces, claro. gracias a Dios, yo he podido codiarme con, con el género eh, urbano, poder darle ese lado melódico, porque yo no estoy cambiando mi género ni mi forma de ser, 
pero hemos podido, ¿me entiendes?, convivir Fusional, juntos. fusional tu música y, con y esa música. gracias a Dios la gente me ha aceptado, porque muchos tratan y no se lo creen. A mí, gracias a Dios, me han aceptado. Entonces, eso es otra cosa que me emociona mucho. Oye, eh, pero para ah, que no se me vaya lo de Juan Luis Guerra. Dime, dime, dime. Porque es que tú sabes que yo soy súper fan de Juan Luis uh -huh. Guerra. Este... Él es, bien, él, él es bien complicado este, en cuanto a coger letras y obviamente la sí. canción tuya es, pero eh, es increíble como, como, como se, se, me imagino, que se, porque por lo que escucho se te hizo muy fácil eh, hacer la canción con él porque normalmente él es piqui, él es bien piqui sí. para pa escoger letras y obviamente le escribe la mayoría de su música. Sí. Me imagino que cuando tú le dijiste que la canción era para tu hija, ya, eso fue, o, yo, o no fíjate fue Fíjate que no se lo dije al principio, le dije, le, yo ahí con mucha humildad, yo dije, maestro, tengo esta canción que, que comenzó con mi guitarrita y poco a poco fue agarrando como un, como un flowcito medio bachata, sin tratar de ahora, yo tratar de ser bachatero, pero son cosas, tú sabes cómo es esto, bro, de repente tú cambias una cosita en el snare o una cosita en la guitarra y como que la canción te tira para un lado. Y, y, y de la manera que, que mi guitarrista tocó la guitarra, yo dije, uy, eso está sonando como medio bachata. Y ahí como que se empezaron las ruedas a, a, a moverse. Y yo dije, mmm, esto pudiera ser interesante con Juan Luis. Entonces, escribí la canción como, de, como en versión dueto y se la envío. Y yo, maestro, con mucha humildad, ¿verdad? Este, le, le envío este tema, porque yo estaba nervioso, bro. Claro. Y, con mucha humildad le envío este tema, que, que para mí tiene un valor sentimental muy importante. Escúchalo. Si quieres cambiar algo, por favor, cambia todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, esto aquí es nuestro. Y, brother, el tipo me dijo, vete para acá, vete la semana que viene para acá para mi estudio. Y ya, no cambió ni una letra. De repente, regrabamos el bajo y la percusión con, con chocolate, su percusión. Sí, porque a él le gusta, sí, porque él le gusta. Y a mí también. Él es bien músico y él le gusta todo eso y me imagino que... Sí, sí, no. Y obviamente, o sea, la percusión sonaba aquí. Cuando le metió chocolate, esa, le metió al, al bongo, eso, brother, se trepó y, y mejoró mil veces. Y los toquecitos que hizo... Pues, pues, pues por, por eso es un genio, ¿no? Por eso está ahí. No, y él, y él el aura de él es increíble. Ah, brutal, brutal. Uno, un siente, uno siente como un tipo de paz cuando habla con él. Es porque un, uno, un... Sabe que él, uno sabe que él está tocado por Dios. Sí, o sea, sí, y, 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 él, y él da unos consejos increíbles. Y yo cuando escuché esa canción, me, me encanta, es de mis canciones favoritas. Eh, yo, yo, yo siempre he querido hacer una canción con Luis Guerra. Así que eh, en, en esa área... Yo voy a tener que estudiar la canción tuya y más o menos... <risa> Vamos a hacerla. Tirarle un Vamos cuento a Juan Luis. Mira, papi, esta canción tiene un valor sentimental increíble. <risa> este, tú escúchala, bro, y tú me dices, sí, tú le puedes dar tu cambio, eso es tuyo. Tú me dices si le quieres hacer cualquier combi. Eso no importa, pero tú me dices a ver si me funciona esa <risa> forma para hacer un <risa> tema con Juan Luis, que yo he hecho temas con casi todo el género. He trabajado con Maná, he trabajado con, sí. con Alejandro Sanz, he trabajado con Romeo Santos, he trabajado con, 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 con contigo, con Shakira... Eh, me falta Juan Luis Guerra. Este, <risa> eso pero, va, brother, eso va, ya tú verás. Este, no, la verdad, la verdad, la verdad que es, es grande, es grande eh, eh, Juan Luis Guerra y le tengo mucho, mucho respeto. Ca cambiando un poco el tema, antes que se me olvide, este, sí. los otros días estaba viendo YouTube y te vi en un freestyle. No te rías. Sí, lo hice, En lo un hice. freestyle improvisando con, con el actor. Sí, con este, ¿cómo con, se llama? Con el... Con... El de los comerciales de Old Spice, se me olvidó el nombre ahora. Eh, el, el fuertón, el fuertón que sale siempre sin camisa. El fuertuchón, el que sale con el, en Hot Chicks. ¿eh? Sí. <risa> <risa> ese, tipo, ese tipo está brutal, brother. Sí, esto es un programa de televisión que se llama... Ahora se me olvidó cómo se llama, pero es, es de te tienes que Te tienes que memorizar... Me imagino... ellos, te dan, ellos te dan unas guías y, y te dan un poquito de tiempo para uno organizar los pensamientos y las rimas porque empiezo diciendo ahora mismo que para mí lo que tú haces, lo que hacen los, los, los grandes soneros, lo que hacen esa gente que, que pueden improvisar sí, así eso, de la eso nada. es duro, eso es yo, difícil. Ese don, hay papá, que nacer con eso. Papá Dios no me lo dio. Así que no voy a, no voy a frontear <risa> ahora diciendo que yo soy... Sí, el... Mira, ahí está el micrófono, te voy a poner papi, a hacer un freestyle rápido. Yo me quedo sentadito aquí y te aplaudo. <risa> ¿Me entiendes? Pero yo, yo para sentarme a escribir una canción necesito un poquito de tiempo y te la escribo. Dame media hora y te la escribo. Pero, pero eso de, de, de que salga así automático, papá Dios no me regaló eh, ese don. Tú... tú... El tema de Despacito es un tema que no solamente tú, el, el género entero se tiene, se tiene que joder para poder este, 
brincar esos números. Eh, yo desde que escuché la canción la primera vez, no, no, es ni, no es ningún secreto que tú y yo íbamos a hacer la canción juntos, que yo, yo en, en cierto modo le doy gracias a Dios que no fui yo, porque la realidad de la situación Yankee era, era el apropiado para este tema. O sea, Yankee le dio el sabor a esta canción y para que ustedes sepan que ya que estamos aquí, la razón por la cual la canción no salió conmigo no era por algún tipo de rechazo o era nada de eso, era simplemente que yo salía con mi sencillo que se llamaba El Amante, él salía con el sencillo de él, eh, teníamos que cuadrar el tiempo, el tiempo no daba, eh, él quería salir ya con su canción porque él sí. llevaba tiempo que quería salir Lleva, con su producto tres años y, un y lamentablemente cosas que pasan que me imagino que han pasado en muchas películas, en muchas canciones, me tocó salirme de ese Pal, palo grandísimo, ese bastagazo grande, y entró alguien que yo creo que le sumó muchísimo más, muy, mucho más, hizo tremendo trabajo. Este, tú sabías que este tema, yo sé que te han hecho mil veces esta pregunta, pero tú sabías que este tema iba a ser el fenómeno que es, o, o, o tú dijiste, bueno, este tema va a pegar. ¿Qué, qué, ¿Qué era tu pensamiento sobre esta canción? Mira, mi feeling es que el tema siempre tuvo mucha magia desde el momento que, que se escribió, que, que la hice una tarde con, con Erika Ender en mi guitarrita. Y yo no tenía un beat, yo no tenía un, un productor. Yo la grabé como si fuese una cumbia. ¿Te acuerdas que yo te, te hice el cuento? Porque era claro. la única manera que yo podía tocar la guitarra. Chin, que chin, que chin. Ese era el flow del demo, porque en ese momento yo no, no, no le hice un beat ni nada. Pasó el tiempo, yo seguí escribiendo para mi disco, conozco a, a, a estos dos chamacos eh, productores eh, y, y ellos empiezan a producir este tema en mi casa eh, con el poquito equipo que yo tengo, porque tengo un estudio ahí muy, muy humilde. Un cero para ti. Y de repente el tema agarra esta combinación perfecta de, de urbano, pero con elementos pop, con el cuatro puertorriqueño, como que todo empezó, brother, a, a caer en su lugar. Eh, Andrés Torres y Mauricio Rengifo son los productores, para mencionarlos con nombre y apellido. Shout out. Eh, porque la verdad es que son, son, son gran parte de la razón por el éxito de este tema. Cuando yo escucho ahora ya el tema producido, escucho ese cuatro, escucho de la manera que todo cae, ahí es que yo dije, uy, espérate, aquí hay algo especial. Pero jamás, Nicky, jamás se me hubiese, o sea, se me pasó por la mente que, que se hubiese convertido en un fenómeno. Yo dije, mira, esto puede ser algo grande para el mercado latino. De por sí, yo tenía un poquito de miedo, porque yo venía de un disco súper pop, acústico, orgánico, que hice en Londres, Corazón en la Maleta, ¿me entiendes? Bien guitarreado, y de repente estoy haciendo algo medio urbano, y yo dije, uy, aquí la gente me va a caer encima. ¿Me entiendes? Porque cuando uno cambia, tú sabes cómo es. Cuando y uno, rápido vienen los cuando comentarios, uno se arriesga, y el, los críticos y todo. Pasan dos cosas, brother. Cuando uno se arriesga, pasan dos cosas. O te escocota o la pega. O la pega. Pero en la vida yo digo que, brother, del cobarde no, no, no han escrito nada. O sea, lo peor es. que iba a pasar era, pues, me escocotaba, me levanto y, los, y, y sigo para adelante. Normal. Pero yo lo hice con, mucha, con mucho respeto, con mucha humildad. Ahí fue que tú hablamos. Yo, tú fuiste la primera persona que yo llamé. Yo dije, Nick, brother, tengo este tema. Vamos, vamos a darle, tú eres mi pana y yo sé que tú vas a romper. De yo, eso ganamos todo, porque la, de eso ganó Maluma, Bad Bunny, Nicky Jam, todos los artistas ganamos de eso porque se abrieron las puertas, hubo mucha más credibilidad para la música sí. latina y la música urbana. O sea, tú hiciste algo grande no solamente para los latinos, tú hiciste algo grande para nosotros los artistas urbanos. Yo creo que esto es trabajo en equipo, porque... La, la música urbana, la música latina en general, llevaba ya muchos años tratando de romper esa puerta. Yo digo que, que, que dieron varios golpes, tú mismo con el perdón, el brother Enrique, la Chaki, Shakira, que si la tortura, esto, aquello, claro, vamos claro, a dar para claro, atrás, claro, claro, que claro. si Gloria, este, John Secada. O sea, la, la música latina siempre fue rompiendo, empujando esa pared. Gracias a Despacito, yo creo que como que esa pared se, se rompió y después, we all backed it up, ¿me entiendes? Claro. Con buena música, no fue Porque que se siguieron, ahí, no, claro, ahí, claro. No, ahí no. siguieron los, los J Balvin, no. ahí siguió, ¿me entiendes? Todos ustedes dándole buena música y, y entonces básicamente crearon una plataforma, decir, llegamos 
y nos vamos, y nos a, vamos quedar, a quedar. ¿Me entiendes? Así no vamos para es. ningún sitio. O sea que yo creo que fue un, un gran trabajo en equipo. Así mismo es. No, no, estoy 100% de acuerdo contigo y nada, hay que disfrutarse lo que está pasando porque así mismo como yo llevo 20... Seis años en la música eh, urbana, tú llevas veintipico años en la música también y tú has visto el, el, el crecimiento y lo, lo difícil que ha, que ha sido para Bien. nosotros. Y no solamente para reggaetón, me imagino que para música pop también. Brother, para todo para, el, mundo. Que, para, para el, habla, el habla español era ah. como algo que la gente no le, no, no le hacía tanto caso, ¿sí me entiendes? Eh, Totalmente, no... bro. Yo que, yo que tengo tantos amigos americanos que todavía están en Orlando. Que, que yo les contaba, yo les decía, mira, a mí me va bien el mercado latino. Ah, tú dices que eres famoso. Bueno, pues está bien, porque no, no conocían. De repente claro. conocen a Despacito y ahora, ah, sí, sí es mi amigo, ¿me entiendes? Ahora, y yo, no, papi, yo siempre he estado aquí. Claro. Lo que pasa es que es ahora tú estás empezando a entender y a respetar música en español, cuando antes era solo para los latinos. Es como poner la, 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 la televisión en... En Telemundo Univisión, si tú no lo entiendes, pues lo cambia, ¿me entiendes? Pero la televisión está ahí y, y hay buen contenido y hay buenos programas. Ahora, gracias a Dios, eh, como todo es más global, ahora como que están entendiendo, ¿me entiendes? Y eso es chévere. ¿Nunca te ha pasado que <coughs> alguien te pide una foto y hay como un grupo de americanos, que no, obviamente no son latinos, y empiezan a mirarte como que... ¿Quién es este tipo que todo el mundo está pidiendo fotos? Yo siempre digo lo mismo, le digo... Música en español, música en español. <risa> y ellos dicen, sí, y yo, sí, nosotros tenemos cantantes también. Sí, ¿no? sí. Nosotros también tenemos cantantes y tenemos gente famosa y tenemos eh, nuestro, nuestra leyenda. Sí, Así señor. como lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros. Yep. Este, o a veces, si estoy de mal humor, te este, digo que soy un futbolista eh, súper famoso <risa> o me invento cualquier deporte que lo hago bastante okay. ¿Sí me entiendes? dependiendo cómo me cojan a veces estoy caminando por ahí y me piden una foto le doy la foto y viene el, el gringo y dice ¿Y, uh. ¿y quién tú eres? le digo papi el mejor futbolista de España el más duro <risa> Pero es que ese acento no es español, olvídate de eso. Porque, 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 porque hablo así. No entiendo lo que te quiero decir. Pero este, obviamente, cuando ya lleguemos a ese nivel, que ya casi estamos ahí a la vuelta sí. de la esquina, que ya no exista este, unos gringos eh, que pregunten quién tú eres. Sí, sí, sí. Ahí es que yo digo que la, la música latina llegó donde, hasta donde tiene que llegar. Yo digo que nos falta mucho todavía. Sí, obviamente. Nos falta mucho. Estamos, estamos, eh, estamos en el, en, en, en el, estamos más alto que nunca. Sí. Y estamos mejor que nunca. Pero yo creo que vamos a llegar a más. Yo creo que falta muchísimo más. Falta pero, mucho más. Pero hay que reconocer y hay que celebrar que, que vamos un buen camino. Y ha sido gracias al trabajo... Y, a, y, a, y al buen contenido y a las buenas canciones que han hecho nuestros colegas. Poder cantar despacito en los Grammys, poder, can, poder ver a, a Bad Bunny ahora mismo en los billboards eh, y, y, que, y que haya un artista country, un artista R&B, un artista pop, Increíble. un artista latino. O, ¿Me entiendes? Ya, yo creo que eso, eso pocas veces se había visto. Bien pocas veces. Este, y cantando en español, porque nosotros vimos a Ricky cantar La Vida Loca en inglés. Cosa que nos orgullece también porque sabemos que, que es nuestro. Es familia. Pero que nos den el espacio para hacerlo completamente en español. El mundo está cambiando. ¿De qué falta? Falta muchísimo. Pero yo creo que debemos sentirnos orgullosos que, que vamos por el camino correcto. Ah, no, yo estoy bien orgulloso. Para que yo quiero más. Pues totalmente <ríe> Yo quiero acuerdo. más para mi gente, quiero más totalmente para mi cultura, quiero más para, para nuestra música. Estoy sumamente orgulloso de mi, de, de mi, de mi raza, de mi gente, de, de, mi, de mis raíces, de mi país. Eh, yo creo que, que, que hoy en día uno decir por ahí que el latino es... Es it, the thing. Es cool. ¿Sí me entiendes? Tú dices cool. por ahí, no, yo soy latino y todo el mundo se vuelve loco sí. y le gusta y nos quiere mucho. Y claro, la música de nosotros es increíble. Eh, aparte de, de la música, tienes planes, no sé, yo le pregunto a todos los que se sienten ahí lo mismo, si quieren, eh, no sé, hacer película, actuación. ¿Tienes, ¿Te gustaría, te gusta eso, ese rollo de la película o no? Pero me encanta la actuación, eh, me encanta el teatro, que yo sé que ahora mismo con toda la locura que está pasando, han cerrado todos los teatros, el Broadway está cerrado hasta, hasta verano. Yo hice un poquito de Broadway hace unos años atrás y, y esa adrenalina de estar en, en, el, en vivo todos los días eh, es chévere, me gusta mucho. Me encanta la producción y la composición, que es algo que obviamente va mano a mano con lo que hacemos nosotros, porque nosotros vivimos y, y, y claro. nos levantamos y nos acostamos en un estudio, ¿no? 
pero, pero el cine lo respeto mucho, no es algo que esté buscando ahora mismo, que, que estoy audicionando, pero si llega una oportunidad chévere donde yo me siento cómodo y pienso que no voy a hacer el ridículo, este, pues ahí claro. me, meto, me meto lleno. No, 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 y, y obviamente artistas artista grandes como tú le llegan oportunidades, o sea, me imagino que te, te han llegado va, varias oportunidades para casting y sí. para todo siempre, porque uno tiene el nombre y la plataforma para vaquear eso. Eh, pero hay gente, que, por, pregunto porque sé que hay gente que no le interesa, hay gente que dice, no, mira, la verdad a mí no me... No, no me, a mí me gusta, brother. No me gusta, no me, no me gusta, no me llama la atención o no me, no me de esto. Y siempre pregunto porque siempre trato de que los artistas de nuestra música latina hagan de todo, ¿sí me mm. entiendes? Que, 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 que todos sean, todos tengan un paquete grande en todos lados. O sea, yeah. quiero, quiero que... Te, yo, yo quiero que todos tengamos una estrella en Hollywood, ¿sí me entiendes? Así sea por música o por la actuación, pero sí. esa es la mentalidad a mí. Me encanta ver la visión de cada uno de los artistas que se sientan ahí, hablan conmigo, porque muchas veces quiero saber si tienen la misma visión mía. Muchas veces las preguntas mías pueden ser hasta estúpidas, pero son dudas que tengo yo. Este, bueno, de pronto estúpidas para otras personas, pero para <risa> no. mí no, no, no son estúpidos. Pero nada, Fonsi, eh, mi respeto. Igualmente, eh, brother. Para mí era una, una leyenda grandísima, era uno de los seres humano más humilde que he conocido en mi vida te respeto mucho, quisiera cantar por lo menos un 70 50% de lo que tú cantas no, yo tengo mi vocecita Ay, ahí pero Fonsi, esto, esto lo hemos hablado fuera de cámara y, y tú sabes pero, que pero es que te que, tengo mucho respeto y siento que la voz tuya llega que tú allá no arriba suficiente crédito porque para mí que en el género tú tienes una de las voces más melódicas, más afinadas más, gracias, papi, más gracias. estudiada y, y siempre lo he dicho vamos a agarrar una guitarra y lo vamos a hacer en vivo de verdad que pocos pueden hacer eso amén. y tú lo puedes hacer y tú lo amén, sabes amén, tú amén, amén muchas sabes. gracias Fonsi bueno mi gente eso es todo aquí estamos en The Rockstar Show con Fonsi un aplauso mi gente Thank you, papi.